，伏释迦、弥陀于往劫中发大誓愿，度脱众生。一者，世生秽土，以秽以苦折服而发浅；一者，安居净土，以净以乐摄受而君逃。汝直之于夫于妇，亦能念佛，遂至藐视净土。何不观华严入法界品，善财于正其诸佛之后，普贤菩萨乃交以发十大愿王，回向往生西方极乐世界，以其圆满佛果。且以此普劝华藏海众乎？夫华藏海众无一凡夫二臣，乃四十一位法身大士。同破无名，同正法性，悉能成本愿轮，于无佛世界现身作佛。又华藏海中，净土无量，而必回向往生西方极乐世界者，可知往生极乐乃出苦之玄门，成佛之捷径也。已故自古迄今，所有禅教律丛林。无不招募持佛名号，求生西方也。正净土决一论，述此法之发起，实在于华严末会善财辩参之事，至普贤菩萨所，蒙普贤威神加批，所证与普贤等，与诸佛等，是为等觉菩萨。普贤乃为称赞如来圣妙功德，劝进善财，及华藏海众，同以十大愿王功德回向往生西方极乐世界，以其圆满佛果。以华藏海众皆十住、十行、十回向、十地等觉，四十一位法身大士，以遍游成刹佛国。其弥陀誓愿，极乐净缘，往生因果，一一悉知，故不须说。然华严会上，绝无凡夫二成及权位菩萨，故虽大弘此法，而凡小莫有秉承，乃于方等会上，普为一切人天凡圣，说无量寿经，发明弥陀往昔因行果德。极乐净缘，种种圣妙，行人修正品味因果。此经乃说华严末后归宗之一着。说时虽在方等，教义实属华严。华严为举法身大士，此经遍摄九界圣凡，即以华严论尚属特别，况于实乎？使如来不开此法，则末法众生无一能了生死者。去《无量寿经》颂序，没有愚人卑劣之居，不敢承当；亦有学者大成自命，不懈修习。须知忤逆十恶之人，临终地狱相现，善有教以念佛，未满十生。蒙佛接引，往生西方，以卑劣自居者，可以兴其矣。华严一经，亡于三藏，末后归宗。普贤菩萨以十大愿王回向往生西方，普劝善财及华藏海众，一致进行，求生西方，以其圆满佛果。此之法门。何敢视作小乘？况善财、一正等觉，海会西正法身，彼上求生，我何人思？不屑修习。莲池大师曰：“念佛求生西方，乃是大德大福、大智大慧、大圣大贤的勾当。转娑婆成净土，不同小可因缘，边者进驻。”岂但高树漫床，直是毁谤华严？续
，念佛肯持续。如来圣教法门无量，随一一法，以菩提心修持，皆可以了生死，成佛道。然于修而未正之前，大有难易及持之别。求其至圆至顿，最简最易，气理气机，即修即性。三根普披，立顿全收，为律教禅密诸宗之归宿，做人天凡圣正真之捷径者，无如信愿念佛，求生西方一法也。良以一切法门，皆仗自力；念佛法门，兼仗佛力。仗自力，非凡惑断尽，不能超出三界。仗佛力，若信愿真切，即可高登九莲。当今之人，欲于现生了生死大事者，舍此一法，则绝无希望矣。须知净土法门，法法圆通，如皓月立天，川川巨现，水银堕地，颗颗皆圆。不独于格物致知，穷理尽性。绝世有名，治国安邦者，有大裨益；即世龙工商，欲发展其事业，老幼男女，欲消灭其疾苦者，无不随感而应，遂心满愿。续无习净业社连刊序，仗自立了生死法门，虽高深玄妙，欲依此了生死。又不知要经若干结束，已曰大成圆教论，无品位，尚未能断见惑；初信位，方断见惑，便可永无造恶业、堕恶道之虑。然须见次进修，以正七信，方了生死。初信神通道力，已不可思议，尚须至七信位，方了生死。了生死事，其意言乎？即曰：小乘藏教论，断见惑，即正出果，任运不会行犯戒事。若不出家，亦娶妻生子。若以威逼令犯邪淫，宁肯舍命，绝不犯戒。出果有进无退，未正出果，则不定。今生修持好极。来生会造大恶业，亦有前半生好，后半生变坏者。出果尚需七生天上，七反人间，方正四果。天寿甚长，不可以连月论。此仗自立了生死之难也。念佛法门乃佛法中之特别法门，仗佛慈力，可以待业往生。曰在此界，尚未断惑业，明待业。若生西方，则无业可得，非将业带到西方去。无论功夫深浅，若具真性切愿，至诚称念，无一不往生者。三复无私千书。